Hi, this is Suratej, PFPC Practical Under Ki Namaskar. Sini Parishram Lohki Yala Entra Yaru? See, cinema ante na kochina apne chhi chala ante chala isto. Neno tenth class a time lo neno ante aim abali next age step this score na apnu. Idhu ko teli kuna ne. I want to be an actor. Na life lo ante pese teli kuna the thought alo chhilo na teli the but yeah I want to be an actor ani oka decision ani this kuna stronger. But intlo valu yeh jalgi intlo yeh na apnu middle class family lo yeh ko upkur. Middle class gan apnu middle class gan because. ये फिल्म की इंडस्ट्री के सामने जिसमें कनेक्शंस गाने ये भी उम्दा होगा पढ़ते, but बालक तेरे कुंडा मली आप नाला उन्हें सेम पैशन या आइडियल्स कुंटो, इंजीनियरिंग वर्क को नहीं नो मेंटेन जस्ट कुंटो वेल है ना तरवाता उनको कुंडा वो का फ्रेंड सर्विस नहीं होना, वो का फिल्म इंस्टीट्यूट लो जाएन so at that time, I had a method acting in Stan Slovak's key theory and I had a course in the course. So, I did a course in one year and I did a course in one year. I had a double in the album. So, I had a small amount of friends and I had only 5 photos. I had a lot of stars in the first portfolio. So, I had a lot of friends and I had a lot of requests. I had a lot of friends and I had a lot of friends and I had a lot of friends. I had a lot of friends and I had a lot of friends. I am a student, so I have 5 photos, one is close, one is mid, one is ball word, one is ball word, one is ball word, one is full stand, and I am very enthusiastic, so I am going to say, okay, let me help this person, I am going to say, 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 अंडे पैदा से निमाने चाहिए चिन्ना से निमावर को प्रति ऑफिस के लिए प्रति देख रहे ऑडिशन से छूट दो चाहे तरह वाता अनको कुन्ना प्रोडक्शन मैनेजर द्वारा शेकर का मुलगा रे कत्तवाल तो समाधि सुना रहो दाने की आ काइंड ऑफ एज प्रूफ लोग वाले चूस सुना रहो जब ते दाने को ऑडिशन से लाने कुछ नेशनल का चेंडो अने कुछ एनर्जी का कुछ ऑडिशन चेंडो माला शेयर करने में लगा रखे ऑडिशन ना चले तो आई ना नन्हे वो मल्ली बिल्कुल चल बिल्कुल चल ना तो मल्ली वो ची उनको कटू कंटेंट्स तो चेंज कर चल बट एक कड़ा रोल्स ऑफ़ इट आउट आता है अंदर में भी कैरेक्टर की नेम कर्टिका सूट कर ये अब भाई अल्ताफ़ हमने कैरेक्टर बनाया कुछ इनमें स्क्रिप्ट क्रॉस करना पड़ा व्हाई नॉट यू थिंक अबाउट इट सो मल्ली चाला गैप हो चुकी है सिंधी ने नो साइकिल नडी भी नहीं बागे बंद हो गई थी सामान प्रति रोज़ फोन जैसे सर ओके चांस ओके चांस एंड टाइप लगा दे सो आई ना मल्ली सिक्स मंथ्स if I like your acting skills, आपका role की सर्विस पे मैं definitely नदी सुनता। So मल्ली वेल है ना, वेल इन दरवाजा था। मैंने एक बार सुना लो, last तो तागे सीन आउट होता है। आ सीन content मात्र ही चलो, मनुष्य नहीं लेते, नहीं नहीं मतलब mind अब तो chase कौन चाहिए? As चीज का chase है ना, अगर उन वाला ना they feel very happy, and वाल का fun factor अन्य दी बागा create है ना, and feel है। So final का select chase है ना। अंता ऑल हैप्पी अंता बाने उन्हें ने टाइम की आर रोल की रवि वर्मा आनी होगा एक्टर और रिसेंटली का शनम लोग ट्रैगेडिक कैरेक्टर में आया कैरेक्टर चेंज कर रहे हैं आई ने तीस कुंठ ना इन दिन कंटे वेरे इन तो कुंठ इपुर ऑलरेडी आना कुन्ना मु नो वेरे रोल ये ना चेयर्स उसने मानी सेपर � शूटिंग इनका दग्गर का उन्हीं अन्ना पड़ो, आयन की अकड़ा यूएस लो, आयन यूएस लो उन्हें, यूएस लो वीसा स्टार्ट है, आयन इनका हैदराबाद उससे आयन ग्रीन कार्ड इनका प्रॉब्लम है, सो इनको वेरे ऑप्शन लेके लास्ट मिनट लो मलिन ने नोटिस कोड़न जाएगी, सो दैट वे विनायक रू हैपन अ ऐसे कंडर सिनेमा चाला बाढ़ इन्दी अपड़ की अधिचाल न्यू कॉन्सेप्ट 
బిగ్ ఫ్యాట్ లవ్ స్టోరీ అనే ట్యాగ్ లైన్తో స్టోరీ నడుస్తుంటుంది తర్వాత చాలా మంచి ఆఫర్స్ వచ్చినాయి ఎస్పెషల్లీ తర్వాత నాకు మంచి బ్రేక్ ఇచ్చిన ఫిల్మ్ శంభో శివశంభో వినాయకుడు ఫిల్మ్ చూసి నాకు శంభో శివశంభోలో సముద్ర గణి గారు ఆ పర్టికులర్ రోజా గారి సన్ రోల్ ఈ అబ్బాయి అయితే బాగుంటుంది ఫ్రెష్గా ఉంటుంది అండ్ కొంచెం అబ్బాయి ఆ సినిమాకి చేసిన దానికి పైట్ కాంట్రాక్ట్ క్యారెక్టర్ సినిమాలు సో అని అనుకోకుండా ఆ రోల్ అలా ఫిక్స్ అవ్వడం జరిగింది శంభో శివశంభో ఈ చిత్రంలో ముగ్గురు స్టార్స్తో నటించే అవకాశం రావడం ఎలా అనిపించింది శంభో శివశంభోలో ముగ్గురు స్టార్స్ కాదండి సినిమాలో చేసిన ఆల్మోస్ట్ అందరు స్టార్సే ఎందుకంటే అప్పటికి సునీల్ గారు ఒక చిన్న రోల్ చేశారు బట్ సునీల్ గారు అప్పటికే చాలా మంచి ఫిలిం పూల రంగుడు అనే సినిమాతో మంచి హిట్ కొట్టున్నారు సో నలుగురు స్టార్స్ ప్లస్ రోజా గారు ఆవిడే పెద్ద స్టార్ ఇంకా మిగతా చేసిన కోటా శ్రీనివాసరావు గారు ఆయన కూడా చాలా పెద్ద స్టార్ ప్రతి స్టార్ ప్యాడింగ్తో చేశాను ఫస్ట్ చాలా టెన్షన్ అంటే చాలా టెన్షన్ పడ్డాను బట్ రవితేజ గారి సపోర్ట్ అల్లరి నరేష్ సపోర్ట్ కానీ లేకపోతే మిగతా అందరు సపోర్ట్ వల్ల ఆ రోజు చాలా బాగా చేయడం జరిగింది వినాయకుడు శంభో శివశంభో ఈ రెండు చిత్రాలు కూడా మీకు నటుడుగా మంచి గుర్తింపునిచ్చాయి ఓకే ఈ రెండు చిత్రాల తర్వాత మీరు కొంత విరామం తీసుకున్నట్లు అనిపించింది ఇది సినిమా కాదు కదా సినిమా ఫీల్ కానీ నేను సినిమాలో విరామం అని తీసుకోలేదు ఎందుకంటే చాలా మంది అనుకుంటారు వినాయకుడు అండ్ శంభో శివశంభో తర్వాత నేనేం మధ్యలో ఏం చేయలేదండి నేను చాలా ఫిల్మ్స్ చేశాను వినాయకుడు శంభో శివశంభో తర్వాత నేను చేసిన ఫిల్మ్ బలే మూడు బలే పిల్ల దాంట్లో నేను సెకండ్ హీరోగా యాక్ట్ చేశాను రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు వాజ్ ద మెయిన్ హీరో దాంట్లో సుహాసిని గారు హీరోయిన్ మణిరత్నం సుహాసిని గారు ఇస్ ద హీరోయిన్ బట్ ఆ సినిమా అనుకోని పరిస్థితుల్లో ఎందుకో సరిగ్గా రన్ అవ్వలేదు రిలీజ్ అయింది ఇట్ వాజ్ ప్రొడ్యూస్ బై జొన్ జొన్నాడ్ రామమూర్తి గారు ఆల్రెడీ యమ ధర్మరాజు ఎంఏ అనే సినిమానే ఆయన ప్రొడ్యూస్ చేశారు అండ్ మంచి బ్యానర్లో ఆ ఫిల్మ్ వచ్చింది బట్ ఇట్ డెన్ డూ వెల్ తర్వాత నేను చేసిన సినిమా హీరోగా క్రికెట్ గర్ల్స్ అండ్ బియా ఆ సినిమాలో నాగశౌర్య అండ్ మీ ఇద్దరం హీరోస్గా యాక్ట్ చేసాం ఇద్దరం దాంట్లో ఇద్దరం బ్రదర్స్ బట్ అనుకోని పరిస్థితుల్లో అది కూడా సరిగ్గా రన్ అవ్వలేదు తర్వాత నేను చేసిన సినిమా వచ్చేసి ఫ్రెండ్స్ బుక్ అనే ఫిల్మ్ చేశాను సినిమా యాజ్ అ హీరోగా చేశాను ఫ్రెండ్స్ బుక్ మల్లా విజయ్ ప్రసాద్ గారు ప్రొడ్యూస్ చేశారు వెల్ఫేర్ క్రియేషన్స్ ద్వారా ఆర్పి పట్నాయక్ గారు ఇస్ ద డైరెక్టర్ రివ్యూస్ పరంగా చాలా బాగా వచ్చింది హిందూలో కానీ డెకెన్ గోనికల్ కానీ ఆల్ బిగ్ వెబ్సైట్స్ త్రీ మినిమం రేటింగ్తో రిలీజ్ అయిన సినిమా అది బట్ టైమ్ అహెడ్ సినిమా అవడం వల్ల మోర్ టెక్నాలజికల్ ఫిలిం వల్ల సినిమా ఎందుకు రన్ అవ్వలేదు ఆ తర్వాత తమిళ్ వినాయక చేశాను వినాయకుడు రీమేక్ ఇన్ తమిళ్ అండ్ భోజ్పురిలో ఫిలిం చేశాను యాజ్ అ విలన్గా రామ్ బలరామ్ సినిమా పేరు అండ్ ఇప్పుడు లేటెస్ట్గా అప్పుడు అన్ని సపోర్టింగ్ రోల్స్ వన్ ఆఫ్ ద లీడ్ మెయిన్ లీడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇండస్ట్రీలో కొంతమంది పెద్దవాళ్ళు అడ్వైజ్ ద్వారా హీరోగా అయితే బాగుంటుంది కదా కామెడీ బాగా చేస్తుంటారు కాబట్టి వై నాట్ యూ వై డోంట్ యూ ట్రై కామెడీ ఫిలిం యాజ్ అ సోలో హీరో అని ఆఫర్ వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు నేను ఐ టుక్ ఎట్ గ్యాప్ తీసుకొని హీరోకి అవ్వాల్సిన దానికి సంబంధించినవన్నీ నేర్చుకొని డ్యాన్సెస్ కానీ ఫైట్స్ కానీ అవన్నీ చేసుకొని నెక్స్ట్ ఐ స్టార్టెడ్ అప్పుడు అలా ఇప్పుడు షూట్ అది లక్కీగా మంచి పేరు వచ్చింది దానివల్ల కూడా ఇప్పుడు దాకా మీరు చేసిన చిత్రాలన్నిటికి ఒక సపోర్టెడ్ యాక్టర్గా ఎక్కువ సినిమాలు మీరు చేస్తారు సోలో హీరోగా మీరు ఈ మధ్యకాలంలో చేసిన చిత్రం అప్పుడు ఎలా ఇప్పుడు అలా ఈ చిత్రంతో మీకు ఎలాంటి రెస్పాన్స్ వచ్చింది డెఫినెట్గా సోలో హీరోగా అప్పుడు అలా ఇప్పుడు ఇలా అనేది నా లైఫ్లో చాలా మంచి స్టార్ట్ ఎందుకంటే సినిమా అంతా హీరో క్యారెక్టర్ మీద సినిమా అంతా స్టార్ట్ అయ్యి కానీ ఎండ్ అయితే ఎండ్ అయ్యేది నెంబర్ ఆఫ్ వేరియేషన్స్ ఎస్పెషల్లీ కామెడీ టైమింగ్కి చాలా మంచి స్కోప్ ఉన్న సినిమా అంటే నా పర్సనల్గా నేను కామెడీ బాగా ఇష్టపడతాను హ్యూమన్ బాగా ఇష్టపడతాను సో దాన్ని నేను ఎంతవరకు ఎగ్జిబిట్ చేయగలగనో మ్యాక్సిమం నాకు కొంచెం మంచి స్కోప్ వచ్చిన సినిమా అది సో డెఫినెట్గా సోలో హీరోగా నాకు ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ స్టార్ట్ మీ కెరియర్ స్టార్టింగ్ దగ్గర నుంచి ఇప్పటి వరకు మీరు చాలామంది స్టార్స్తో వర్క్ చేశారు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మీరు నేర్చుకున్నది ఏమైనా ఉందా డెఫినెట్గా చాలా ఉంది ఎందుకంటే బిగినింగ్లో వచ్చినప్పుడు అన్నీ మనకి తెలుసు అనుకుంటాం బట్ ప్రతి సినిమా ఇప్పుడు దాకా చేసిన ఎనిమిది సినిమాలు కూడా ఎవ్రీ డే ఆఫ్ షూటింగ్ ఈజ్ అన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎందుకంటే మనం నేను ఫస్ట్లో కొన్ని అంటే ఎర్లీ ఏజ్లో రావడం వల్ల కొంచెం చిన్నతనం కొంచెం తెలియకపోవడం డిసిప్లిన్ కొంచెం తక్కువ ఉండడం ఇవన్నీ
స్లో స్లోగా వీళ్ళందరితో వర్క్ చేసి తర్వాత అందరినీ కలిసి వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ షేర్ చేసుకొని వాళ్ళతో ట్రావెల్ చేసినప్పుడు నేర్చుకోవాల్సింది చాలా ఉంది అని అనుకున్నాను అండ్ చాలా నేర్చుకున్నాను కూడా సో ఇది అన్నది ఈ ప్రాసెస్లో స్లోగా నా గ్రోత్ అనేది నెమ్మదిగా స్టార్ట్ అయ్యింది సో ఐ థ్యాంక్ ఆల్ ద యాక్టర్స్ ఆల్ ద టెక్నీషియన్స్ ఆల్ ద ప్రొడ్యూసర్స్ ఆల్ ద డిరెక్టర్స్ హూ హెల్ప్ మీ టు బీ మోర్ మెచ్యూర్డ్ ఇన్ మై యాక్టింగ్ అండ్ బిహేవియర్ సినీ పరిశ్రమలో ఒక టాక్ అయితే ఎప్పుడు వినిపిస్తూ ఉంటుంది ఎంత టాలెంట్ ఉన్నా డబ్బు కూడా ఉండాలి అప్పుడే నట్లు అవుతాడు అని అంటూ ఉంటారు దానికి మీ స్పందన డబ్బులు బతకడానికి ఉంటే సరిపోతుంది టాలెంట్కి డబ్బులకి సంబంధం లేదు అలా అయితే ఇప్పుడు ఉన్న చాలామంది స్టార్స్ అందరూ చాలా మామూలు మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చి ఈరోజు చాలా పెద్ద స్టార్స్గా వెలిగారు అలానే పెద్ద డైరెక్టర్స్ అయ్యారు పెద్ద ప్రొడ్యూసర్స్ అయ్యారు సో ఆ ప్యాషన్ డిటర్మినేషన్ ఉండి అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం మంచి స్మార్ట్ వర్క్ అండ్ హార్డ్ వర్క్ చేస్తూ అన్నిటి మించి పబ్లిక్ యాక్సెప్టెన్స్ వీటన్నీ పక్కన పెడితే వన్స్ ఎప్పుడైతే పబ్లిక్ మిమ్మల్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తారో యువర్ టాక్ యువర్ టాలెంట్ ఈస్ ఎక్నాలజ్ అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఈ డబ్బు ఉన్న వాళ్ళు అవుతారు డబ్బు లేని వాళ్ళు అవుతారు అనేది లేదు అలా అయితే చాలామంది పెద్ద పెద్ద డబ్బులు ఉన్న పిల్లలు పీపుల్ డింట్ యాక్సెప్ట్ దానికి మరి ఏం చెప్తారు ఇంకో వార్త కూడా ఎప్పుడు మాకు వినిపిస్తూ ఉంటుంది మీరు ఏ సినిమా చేసినా ఆ హీరోయిన్తో లవ్ లో పడ్డారనే వార్తలు చిక్కా చేస్తూ ఉంటాయి దానికి మీ స్పందన నేను యాక్చువల్లీ అనుకుంటూ ఉంటాను అసలు రూమర్స్ ఇంకా స్ట్రాంగ్గా వస్తే బాగుండు ఇంకొచ్చి పబ్లిసిటీ బాగా వస్తుందని ఎప్పుడు ఫీల్ అవుతూ ఉంటాను బట్ ఏనో రూమర్స్ ఇంకా చిన్న లెవెల్లో ఉంది మేబీ నెక్స్ట్ సినిమా నుంచి రూమర్ ఇంకొంచెం స్ట్రాంగ్ వచ్చేలా నేనే చేసుకుంటాను సో దట్ ఇట్ విల్ హెల్ప్ మై కెరియర్ ఇంకొంచెం బెటర్ పబ్లిసిటీ అండ్ బెటర్ కనెక్టివిటీ విత్ పీపుల్ వస్తుంది కదా సో వై నాట్ సూర్య తేజ అనగానే యారగెంట్ అని బాగా యాటిట్యూడ్ చూపిస్తారని అంటూ ఉంటారు దానికి మీ స్పందన అవునండి నాకు ఎప్పుడదా తెలియదు యా యాటిట్యూడ్ చూపిస్తాను గుడ్ యాటిట్యూడ్ చూపిస్తాను యారగెన్స్ చూపిస్తాను ఏ విషయంలో అంటే వర్క్ చేసే దాంట్లో అంత అగ్రెసివ్గా వర్క్ చేసే దీంట్లో ఉంటాను సి ప్రాబ్లం ఏమవుతుందంటే నేను కమ్మున అంటే వెంట వెంటనే కనెక్ట్ అయిపోయి వెంట వెంటనే బటరింగ్ వేసి ఆ టైప్ నాకు కాదు నేను కొంచెం బిగినింగ్లో కొంచెం టైం తీసుకుంటాను అవతల వాళ్ళని వాళ్ళు నన్ను కనబడం కానీ నేను వచ్చి వాళ్ళని అప్రోచ్ అవ్వడం కొంచెం టైం పడుతుంది వన్స్ వాళ్ళు ఎప్పుడైతే నేను వాళ్ళతో కనెక్ట్ అయ్యానంటే ఐఎమ్ అల్ బీ ద ఐ బీ ఎ వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్ అని యాటిట్యూడ్ యారగెన్స్ అంటే సి టు సే నో ఈస్ కన్సి కన్సిడర్ టు బీ యారగెంట్ ఇప్పుడు ఒకవేళ మనం ఎవరైనా ఏదో చెప్తారు లేదా అడుగుతారు అది నాకు అవ్వదు నా వల్ల అవ్వదు కొంచెం సే నో ఆటోమేటిక్గా ఈ కుర్రాడికి బాగా యాటిట్యూడ్ ఎక్కువ ఈ కుర్రాడికి బాగా యారగెన్స్ ఎక్కువ అని ఉంటుంది బట్ అదేం లేదు ఐఎమ్ వెరీ అప్రోచబుల్ వెరీ ఫ్రెండ్లీ సో ఐ థింక్ ఇట్స్ ఎ ఇట్స్ అ బ్లైండ్ రూమర్ దిన్ని రూమర్ అని మాత్రం అనుకోవచ్చు ఫ్యూచర్లో మీరు ఈ హీరోయిన్తో నటించాలి అనే వారు ఎవరైనా ఉన్నారా ఓ చాలామంది ఉన్నారండి దొరు ఎవ్రీ సినిమా అయినప్పుడల్లా ఒక హీరోయిన్ అందులో లవ్లో పడిపోతూ ఉంటాం స్క్రీన్ మ్యాన్ చూసి ఈ మధ్యన అంటే ఈ మధ్యన ఎప్పటి నుంచి నాకు హన్సికా మొత్తం అని దేశముగురు సినిమా చూసినప్పటి నుంచి ఈ అమ్మాయి బలే ఉంది అబ్బా అసలు ఎప్పుడైనా ఈ అమ్మాయితో హీరోయిన్గా చేయాలి అనేది చాలాసార్లు అనిపించింది అట్ ద సేమ్ టైం రీసెంట్గా పర్ఫార్మెన్స్ వైజ్ వస్తే ఐ థింక్ అమ్మాయి పేరు నివేదిత థోమస్ మన జెంటిల్ మన్ అనే సినిమాతో అమ్మాయి హీరోయిన్గా వచ్చింది అమ్మాయి యాక్టింగ్ చూసినప్పుడు అనుకున్నాను ఈ అమ్మాయి తెలియని అమ్మాయిలో ఒక చిన్న ఫైర్ కానీ లేకపోతే మంచి యాక్టింగ్ స్కిల్స్ కానీ ఈవెన్ ఛాన్స్ అలాంటి మంచి పర్ఫార్మర్తో కో స్టార్గా చేయాలని మాత్రం డెఫినెట్గా కోరుకుంది ఒక నిర్మాతకి ఒక నటుడికి ఎక్కువ గొడవలు ఎందుకు వస్తాయి సి గొడవలు అనేది ఫ్యామిలీలో చాలా సర్వసాధారణమైన విషయం ప్రొడ్యూసర్ అనేవాడు ఒక ఫాదర్ లాంటి వ్యక్తి ఒక సినిమాకి బికాస్ హీ విల్ క్రియేట్ ఎ ఫిలం యాక్టర్ అనే వ్యక్తి మూలకి సన్ ఆర్ డాటర్ అని చెప్పుకోవచ్చు వాళ్ళిద్దరికీ ఎందుకు వస్తాయి అనేది అంటే కొన్ని కొన్నిసార్లు వేరే వేరే రీజన్స్ అయ్యి ఉండొచ్చు మేజర్గా వచ్చే రీజన్ ఏంటంటే మనీ విషయంలో గొడవ వస్తాయి క్లారిటీ లేకపోవడం వల్ల గొడవ వస్తాయి జనరల్గా యాక్టర్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఆలోచిస్తే ఏమవుతుందంటే ప్రొడ్యూసర్స్ ఫస్ట్ అనుకున్న అగ్రిమెంట్ అమౌంట్ ఏదైతే చేస్తారో అంత అమౌంట్ ఏదైతే ఫిక్స్ అవుతారో 
ఫైనల్గా వచ్చేసరికి మేబీ వాళ్ళ రీజన్స్ వల్ల మేబీ వాళ్ళకి లాస్ అవ్వడం వల్ల లేకపోతే వాళ్ళు ఆ టైంకి చే చేయలేకపోవడం వల్ల ఇంకో రీజన్ ఇంకో రీజన్ వల్ల దే కాంట్ పే ద మనీ దే డోంట్ వాంట్ పే ద మనీ ఎవరు కొంతమంది కావాలని చేయరు కొంతమంది కావాలని చేయొచ్చు సో అలాంటప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఏదైతే ముందు కమిట్ అయిన అమౌంట్ ఉంటుందో దానివల్ల రబ్చర్స్ ఎక్కువ వస్తాయి ద సేమ్ టైమ్ ఈగో ప్రాబ్లమ్స్ ఇంకా చాలా రీజన్స్ అవ్వచ్చు అంటే ఒక సినిమా ఇండస్ట్రీ కాబట్టి మీకు ఈ ప్రొడ్యూసరు యాక్టరు అనేది ఎక్కువ కనిపిస్తుంటుంది బట్ ఎవ్రీ బిజినెస్ ఎనీ బిజినెస్లో ఎక్కడైనా మనీ ట్రాన్సాక్షన్స్లో కానీ వేరే ఈగో ప్రాబ్లమ్స్ కానీ సర్వసాధారణంగా జరుగుతూనే ఉంటాయి సో దాన్ని పెద్దగా కన్సిడరేషన్లో తీసుకోవడం కరెక్ట్ కదా సూర్యతేజ్ ఎలాంటి కథలు ఇష్టపడతారు సీ పర్సనల్గా యాజ్ అన్ యాక్టర్ అన్ని రోజు చేయాలి ప్రతి ఒక్క మంచి డైరెక్టర్స్తో ప్రతి ఒక్క డైరెక్టర్తో మంచి డైరెక్టర్స్తో వర్క్ చేయాలి అనేది నాకు డెఫినెట్ ఫస్ట్ నుంచి ఉంది అండ్ నేను ఆర్టిస్ట్ అవుదాను వచ్చాను హీరో అవుదాను కానీ విలన్ అవుదాను కానీ లేకపోతే ఇంకోటి అవుదాం అని నేను రాలే యాజ్ అన్ ఆర్టిస్ట్ ఐఎమ్ రెడీ టు డూ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఛాలెంజింగ్ రోల్ అది అది నా బాటమ్ లైన్ ఎలాంటి నేను పర్సనల్గా ఇష్టపడతాను అనేది దానికి వస్తే నాకు హ్యూమర్ అంటే చాలా ఇష్టం నేను బయట రియల్ లైఫ్లో కూడా నా ఫ్రెండ్స్ చెప్తూ ఉంటారు బాగా హ్యూమరస్గా ఉంటారు సో ఆ కైండ్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్స్ అయితే నాకు మోర్ కంఫర్టబుల్గా ఉంటుంది అంటే నేను ఈజీగా చేయగలను అన్న ఫీలింగ్ ఉంటుంది అదర్వైజ్ అంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే కమలాసన్ గారి పాత ఫిలిమ్స్లో ఉన్న కామెడీ ఫిలిమ్స్ ఉన్నాయి చాలా ఉన్నాయి అంటే విచిత్ర సోదరులు లేకపోతే చిరంజీవి గారి పాత చంటబ్బాయి సినిమా అలాంటివి కానీ ఇలాంటివన్నీ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ కామెడీ ఫిలిమ్స్ నేను ఇంకొంచెం బాగా ఎంజాయ్ చేస్తూ చేస్తాను వినాయకుడు శంభో శశంభో ఇలా చిత్రాలు నటించి నటుడిగా మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు ఇటీవలే విడుదలైన అప్పుడెలా ఇప్పుడెలా చిత్రంతో హీరోగా కూడా మంచి మార్పుని సంపాదించుకున్నాను సోలో హీరోగానే కంటిన్యూ అవుదాం అనుకుంటున్నారా నేను ఇందాక కూడా మీకు చెప్పాను నేను ఆర్టిస్ట్ మంచి గుడ్ ఆర్టిస్ట్ అవుదాం వచ్చాను ఇట్ కెన్ బీ ఎ హీరో ఇట్ కెన్ బీ ఎ విలన్ ఇట్ కెన్ బీ ఎనిథింగ్ ఈస్ ఆ చిన్న రోల్ కూడా కావచ్చు అది నాకు నా పర్సనల్గా నా హార్ట్కి నచ్చి నాకు చేయాలనిపిస్తే అది ఏ యాక్టర్తోనైనా ఏ డైరెక్టర్తోనైనా ఎలాంటి కాన్సిక్వెన్స్ అయినా నేను చేస్తాను ఎందుకంటే సి మై మై ప్యాషన్ ఇస్ యాక్టింగ్ సో హియర్ టు యాక్ట్ టు అండ్ టు ఎంటర్టైన్ పీపుల్ సో సోలో హీరోగా గివెన్ అ ఛాన్స్ వచ్చిన వస్తే వెల్ అండ్ గుడ్ లేదా ఐఎమ్ రెడీ టు అండ్ రెడీ అండ్ ఓపెన్ టు డూ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ రోల్ సినీ పరిశ్రమలో ఉన్న అగ్ర హీరోల్లో మీకు బాగా నచ్చిన నటులు సి ఇక్కడ ఉన్న హీరోస్ అందరూ ఒక్క వేలో నాకు అందరూ ఇష్టమే ఇది డిప్లొమాటిక్ ఆన్సర్ ఏం కాదు బట్ స్పెసిఫిక్గా రోల్ మోడల్ ఆర్ నేను విపరీతంగా పడి చచ్చిపోయే అంత ఫ్యాన్ నేను అని చెప్పుకోవాలంటే చిరంజీవి గారు అంటే నిజంగా అంత పడి చచ్చే అంత ఇష్టం అయితే ఉంది డెఫినెట్గా ఆయన తర్వాత నాకు ఏ యాక్టర్ అయినా ఏ స్టార్ అయినా సరే సో మై ఆల్వేస్ మై ఫేవరెట్ యాక్టర్ రోల్ మోడల్ ఇస్ చిరంజీవి గారు చిరంజీవి గారితో నటించే అవకాశం మీకు వస్తే ఎలా ఫీల్ అవుతారు చిరంజీవి గారు అనగానే ఇప్పటిదాకా ఎంత స్మైల్ చేసామో తెలియదు కానీ మీరు అడిగినగానే ఆటోమేటిక్గా చిరంజీవి గారు అని అనగానే ఆటోమేటిక్గా ఒక స్మైల్తో ఐ మీన్ మొత్తం నా బ్రెయిన్ అంతా రెస్పాండ్ అయ్యింది సో మీరు అడిగిన క్వశ్చన్కే నాకు ఎక్సైట్మెంట్ ఉంది నిజంగానే ఒకవేళ ఆ నిజంగా అవకాశం వస్తే ఐ థింక్ ఐ బీ ద మోస్ట్ హ్యాపీయెస్ట్ పర్సన్ ఆన్ ద అర్త్ ఎందుకంటే ఏమో ఆయన చూస్తేనే యాక్ట్ చేయగలమా లేదా అంత అంటే ఐ I adore him so much. I'm obsessed with uh, Chiranjeev Garu acting skills or uh, his personality. Uh, definitely. It will be a dream come true if I really act with Chiranjeev Garu. Kaidi number 150. Chitram Pai, me happy prime. One tagline is called Boss is back. That's not this tagline. But uh, definitely, uh, I'm waiting for that film. I'm not sure if I'm in Andhra Pradesh, I'm not sure if I'm in Andhra Pradesh, ఆడియన్స్ ప్రతి ఒక్క వ్యూవర్ కానీ వెయిట్ చేస్తున్నారు డెఫినెట్గా యాజ్ అ ఫ్యాన్గా అందరు ఫ్యాన్స్ని ఆయన ఎప్పుడు ఎంటర్టైన్ చేస్తూనే ఉంటారు ఎప్పుడు ఫ్యాన్స్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ రీచ్ అవుతూనే ఉన్నారు సో ఈ ఫిలిం కూడా డెఫినెట్గా సూపర్ డూపర్ హిట్ అయ్యి రీచ్ అవుతుంది నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్ నటన కాకుండా వేరే బిజినెస్లో ఏమైనా ఐడియాలజీ ఉందా యాక్టింగ్ అనేది నా ప్యాషన్ అండ్ ప్రొఫెషన్ 
నేను ఇన్ కేస్ ఒకవేళ యాక్టర్ కాకపోయి ఉంటే డెఫినెట్గా నేను బిజినెస్ సైడ్ వెళ్దామని ఆలోచన ఉండేది ఎందుకంటే ఆల్వేస్ ఎప్పుడు ఇంకోటి ఇంకోళ్ళ దగ్గర జాబ్ చేయాలనే ఆలోచన ఫస్ట్ నుంచి లేదు నాట్ దట్ యారగెన్స్ అని కాదు మేబీ నా ఫిల్మ్లో అప్పుడెలా ఇప్పుడు ఇళ్ళలో ఒక డైలాగ్ ఉంటుంది సుమన్ గారు చెప్తారు జాబ్ చేస్తే నువ్వు ఒక్కడే బతుకుతావు అదే బిజినెస్ చేస్తే నీ వల్ల పది మంది బతుకుతారు సో మేబీ నాకు బిజినెస్ అంటే చాలా ఇష్టం అండ్ మేబీ నెక్స్ట్ ఇయర్ అదర్ దాన్ యాక్టింగ్ ఇంకో స్ట్రీమ్లో కూడా నేను ఒక బిజినెస్లో ఇన్వెస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది అది ఆల్రెడీ ప్రాసెస్ రన్ అవుతుంది సో సూన్ ఎప్పుడైతే అవుతుందో నేను చెప్తాను సూరతేజ్ లైఫ్ స్టైల్ ఎలా ఉంటుంది చాలా సింపుల్ లైఫ్ స్టైల్ అండి పెద్దగా లైఫ్ స్టైల్ మెయింటైన్ చేసే అంత లేదు బట్ ఎవ్రీడే యా అట్లీస్ట్ వీక్లీ ఫోర్ డేస్ జిమ్కి వెళ్తాను డెఫినెట్గా వర్క్అవుట్ చేస్తాను ఎక్కువగా కార్డియో చేస్తాను వెయిట్స్ గీట్స్ చేసేసి కండలు తిప్పే అంత సిక్స్ ప్యాక్స్ ఏం కాదు కానీ బట్ ఐ మెయింటైన్ మై బాడీ అట్ ద సేమ్ టైమ్ డైట్ విషయంలో కొంచెం బాకీగా తీసుకుంటుంటారు అది కాక ఖాళీ సమయాల్లో నేను నాకు వైల్డ్ లైఫ్ అంటే చాలా ఇష్టం సో ఎక్కువగా నేను ట్రావెల్ చేయడానికి ఇష్టపడతాను ఎక్కువ రోడ్ ట్రిప్స్ ప్రిఫర్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు ఒక గ్రూప్ ఉంది సో ఆ గ్రూప్తో కలిసి ఐ కీప్ ఆన్ ట్రావెలింగ్ టు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ జాంగిల్స్ ఆర్ అదర్ ఏదైనా మంచి అడ్వెంచరస్ ట్రిప్స్ అనేది బాగా ఎక్కువ వెళ్తుంటారు అది కాకుండా ఫ్రెండ్స్తో కూర్చొని అప్పుడప్పుడు వీకెండ్స్ పార్టీ చేస్తుంటాను ఐ లవ్ పార్టీ ఇన్ ప్రైవేట్ అంతే ఇంకా పెద్దగా లైఫ్ స్టైల్ అంటే ఏమి ఉండదు అండ్ ఎక్కువగా ఐ రీడ్ ఎ లాట్ ఖాళీ సమయం దొరికితే మోర్ దాన్ రీడింగ్ ఎక్కువగా నేను యూట్యూబ్ లవ్ సో నాకు ఏం థాట్ వచ్చినా నేను యూట్యూబ్లో వెతుక్కోను లేకపోతే గూగుల్ చేసినా దాని గురించి డెప్త్లో ఆర్ఎండి చేస్తూ ఉంటాను సో దీస్ ఆర్ మై సింపుల్ హాబీస్ ఎలాంటి ఫుడ్ ఇష్టపడతారు ఫుడ్ మరీ ఎక్కువ ఆయిల్ ఆయిలీ ఫుడ్ నేను ఎక్కువగా ప్రిఫర్ చేయను తినడానికి బట్ ఏదైనా టేస్టీగా ఉంటుంది అది ఏదైనా తినేస్తాను ఇది అదే అని లేదు ఎక్కువగా నేను ప్రిఫర్ చేసేది లెబనీస్ ఫుడ్ అన్నా బాగా ఇష్టం అరబిక్ అరబిక్ కానీ లెబనీస్ అరబిక్ ఆ ఫుడ్ బాగా ఇష్టపడతా అండ్ సౌత్ ఇండియన్ ఇది మన ఇండియన్ అదే మా ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉండే ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణలో ఉన్న డిషెస్ అన్ని నాకు చిన్నప్పటి నుంచి అలవాటు కాబట్టి సో అవి బాగానే ఫాలో అవుతుంటాయి బట్ అదర్ దాన్ దిస్ హ్యాపీ ఫర్ లెబనీస్ మీరు బాగా ఇష్టపడే కాస్ట్యూమ్స్ సింపుల్ కాస్ట్యూమ్స్ అండి జీన్స్ పోలో టీషర్ట్ స్లిప్పర్స్ అండ్ ఎ గుడ్ వాచ్ ఇప్పటి వరకు మీరు చాలా ప్లేస్లకి వెళ్ళానని చెప్పారు వాటిల్లో మీకు బాగా నచ్చిన ప్రదేశము సి నేను వెళ్ళిన ప్లేసెస్ చాలా అన్ని మంచి మంచి ప్లేసెస్ వెళ్ళాను ఎక్కువగా నాకు కేరళ అంటే చాలా ఇష్టం ఎస్పెషలీ వాయినాడ్ అనే ప్లేస్ ఉంది కేరళలో ఎక్కువసార్లు వెళ్ళిన ప్లేస్ వాయినాడ్ అది కాకుండా రీసెంట్గా నేను రోడ్ ట్రిప్ ఒకటి కన్హా కనా నేషనల్ పార్క్ వెళ్ళాను అది ఇట్ వాజ్ అన్ అమేజింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇప్పటిదాకా అంత మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ నా లైఫ్లో అవ్వలేదు ఆ నేషనల్ పార్క్లో జంగల్ సఫారీ అనేది బాగా అంటే బాగా అంటే బాగా ఎంతూని ఇచ్చింది సో ఇప్పటికీ ఆల్ టైమ్ ఫేవరెట్ స్పాట్ అయితే మేబీ కానా నేషనల్ పార్క్ విచ్ ఇస్ ఇన్ మధ్యప్రదేశ్ మీ డ్రీమ్ రోల్ మై డ్రీమ్ రోల్ మేబీ రోల్ లైక్ హృతిక్ రోషన్ గుజారిష్ మోర్ ఛాలెంజింగ్ బాగా ఇష్టపడే కార్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా నాకు నేను బేసిక్గా కార్స్ అంటే నాకు ఇష్టం కాదు పిచ్చి మార్కెట్లో ఏ కార్ వచ్చినా దాని టెక్నికాలిటీస్ దగ్గర నుంచి దాని మోడల్ స్పెసిఫికేషన్స్ అన్నీ బాగా ఫాలో అవుతాను ఎవ్రీ డే ఫాలో అవుతుంటాను నాకు బాగా ఇష్టమైన కార్ వచ్చేసి జీప్ అండ్ ఎప్పటికైనా జీప్ కొనుక్కోవాలని నాకు బాగా ఇష్టం అది కాకుండా ఇంకో డ్రీమ్ కార్ నెక్స్ట్ లెవెల్ డ్రీమ్ కార్ ఈస్ టయోటా ల్యాండ్ క్రూజర్ దట్ ఈస్ మై ఫేవరెట్ కార్ అండ్ ఇట్స్ మై డ్రీమ్ కార్ పొలిటికల్కి వస్తే ఏ పార్టీకి మీ సపోర్ట్ ఇస్తారు లేదా ఐ విల్ సపోర్ట్ డిస్కో పార్టీ డిస్కో పార్టీకి బాగా సపోర్ట్ చేస్తాను ఇదేం పార్టీ అండి ఇది రోజు 
ఐ మీన్ ఎవ్రీ వీకెండ్స్లో హైదరాబాద్లో ప్రతి పబ్లో జరిగే పార్టీ సో యాజ్ ఆఫ్ నా ఐఎమ్ ఫైన్ విత్ దట్ పార్టీ ఫ్యూచర్లో సూర్య తేజ పాలిటిక్స్లోకి వచ్చే అవకాశాలు ఏమైనా ఉన్నాయా ఉన్నాయండి ఎవ్రీ ఇయర్ ఐ కమ్ ఇన్ టు పాలిటిక్స్ ఎవ్రీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఐ కమ్ ఇన్ టు పాలిటిక్స్ ఓట్ వేసేటప్పుడు ఐఎమ్ షూర్ ఐఎమ్ నా ఓట్ నేను కరెక్ట్గా సద్వినియోగపరచుకుంటాను ఎవ్రీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఒకసారి మీరు ప్రస్తుతం నటిస్తున్న చిత్రాల గురించి మా టిఎఫ్పిసి ప్రేక్షకులకి చెప్తారా యా నేను నెక్స్ట్ మంత్ నుంచి నా న్యూ ఫిల్మ్ ఒకటి సెట్స్ మీద ఉంటుంది ఇట్ విల్ బీ థ్రిల్లర్ ఒక హారర్ థ్రిల్లర్ కైండ్లో ఉంటుంది మోర్ లైక్ విత్ యాడెడ్ విత్ హ్యూమర్ ప్రస్తుతానికి అయితే ఈ ఫిలిం కాంక్రీట్గా ప్రీ ప్రొడక్షన్ స్టేజెస్లో ఉంది అండ్ నెక్స్ట్ మంత్ సెట్స్కి వెళ్ళి వెళ్ళే ప్రాసెస్లో ఉంది మిగిలినవి ఐ థింక్ తర్వాత మళ్ళీ ఒక కామెడీ ఫిలిమ్తో మళ్ళీ ముందుకు వస్తాను ప్రాపర్ అవుట్ అండ్ అవుట్ కామెడీ ఫిలిం చాలామంది నటులు అవుదామని సినీ పరిశ్రమకు వస్తున్నారు వాళ్ళకి మీరిచ్చే సలహా ఏమైనా ఉందా నేనే సలహా తీసుకునే స్టేజ్లో ఉన్నాను సో నేను వేరే వాళ్ళకి సలహా ఇచ్చే అంత ఇది లేదు బట్ సి ఆల్వేస్ చేజ్ యువర్ డ్రీమ్స్ విచ్ వాట్ ఐ ఫాలో లేవగానే మనం బాగా పెద్ద పెద్ద కళలు కానీ దానికోసం పరిగెడుతూ ఉండాలి డిప్రెషన్కి వెళ్ళొద్దు డిప్రెషన్కి వెళ్ళి సూసైడ్ అనే ఎక్స్ట్రీమ్ స్టెప్ తీసుకోవద్దు బికాస్ యాక్టర్స్ మెంటాలిటీ చాలా సెన్సిటివ్గా ఉంటుంది చాలా త్వరగా హర్ట్ అవుతారు అవకాశాలు రావడానికి ఒకసారి టైం పడుతుంది నేను చాలా డిప్రెషన్ ఫేస్ చేసిన సందర్భాలు చాలా ఉన్నాయి బట్ యూనో ప్రతిరోజు లోలో ఉండదు ఒకరోజు లో ఉంటే ఒకరోజు హై అవుతుంది జస్ట్ వెయిట్ ఫర్ ద హై దాని ఒకటి నేను సజెస్ట్ చేయగలను చివరిగా సూర్య తేజ పెళ్ళి ఎప్పుడు ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు పెళ్ళి ఐ థింక్ నెక్స్ట్ సినిమాలో నా మంచి పెళ్లి సీన్ ఉంది మేబీ ఆ సినిమాలో మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఇప్పటి దాకా ఏది పెళ్లి సీన్ లేదు నెక్స్ట్ సినిమా ఉన్నాను ఖచ్చితంగా ఒక పెళ్లి సీన్ ఉంది ఫైనల్గా టీఎఫ్పిసి ప్రేక్షకులకి మీరు చెప్పాల్సింది ఏమైనా ఉందా టీఎఫ్ పిసి టీఎఫ్పిసి ప్రేక్షకులందరినీ ఈ ఇంటర్వ్యూ ద్వారా కలవడం అండ్ నా నా పర్సనల్ అండ్ ప్రొఫెషనల్ థింగ్స్ షేర్ చేసుకోవడం చాలా ఆనందంగా ఉంది ఇలా మళ్ళీ మళ్ళీ మంచి మంచి సినిమాలతో మీ ముందుకు వచ్చి మిమ్మల్ని ఎంటర్టైన్ చేసి ఒకసారి అప్పుడప్పుడు చిన్న చిన్న తప్పులు ఉన్న నా సినిమా యాక్టింగ్లో దాని దాంట్లో కొంచెం మన్నించింది బట్ స్టిల్ ఎవ్రీ ఫిలిం ఐ ట్రై టు ఇంప్రూవ్ అండ్ ఐ ట్రై టు ఎంటర్టైన్ ఆల్ యూ పీపుల్ అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ ద బ్లెస్సింగ్స్ హాయ్ దిస్ ఈజ్ సూర్య తేజ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టీఎఫ్ బీసీ